ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം കോബ്രതർ ഒരു മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവൻ മീൻ പിടിക്കണമെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ ചെറുക്കൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ പാവം മാനിക്കൂട്ടിന് മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവനൊരു ചലഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു മീനെങ്കിലും പിടിക്കാൻ സോ ലെറ്റ് സീ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനിക്കൂട്ടൻ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ ആട്ടയുടെ മാവൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കി മീനെ പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് മഴയത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിടാൻ പോയിട്ടുണ്ട് മീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലൊരു ഫീലാണ് ആക്ച്വലി മഴയത്ത് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുക്കൂട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മീനെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നുള്ള ആ ചലഞ്ച് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പുള്ളി ആട്ടയുടെ മാവൊക്കെ സെറ്റാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നിടയിൽ നമുക്ക് ദൂരെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് അല്ലാതെ ഒരു വഞ്ചിയാണ് വഞ്ചിയിൽ അവർ മോട്ടർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ പിടുത്തക്കാരാണ് രാവിലെ തന്നെ അവർ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു മീനെ പിടിക്കാൻ അവസരത്തിലാണ് ഇടുന്ന ആട്ട എല്ലാ മീനും കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോവാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ അറ്റം ക്യാച്ച് വൺ ഈ കാണുന്ന വേമ്പനാട് കായലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു മീനെങ്കിലും ചൂണ്ടിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ചൂണ്ടക്കുളത്തിൽ ഇടുന്ന ആട്ടയുടെ മാവ് എല്ലാം മീൻ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ ഫൈനൽ അറ്റംപ്റ്റും നമ്മൾ ഫെയിലായി വൺ മോർ ട്രൈ അങ്ങനെ വീണ്ടും ആട്ടമാവൊക്കെ സെറ്റാക്കി ചൂണ്ടിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇത്തവണ എങ്കിലും ഒരു മീനെ കിട്ടുമില്ല നമുക്കൊന്ന് കണ്ടറിയാം
guys see you in the next video guys അങ്ങനെ ചൂട് കിട്ടി മീനെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിവിടെ വല കിട്ടാലേ മീനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ ചൂണ്ട ഇടലൊക്കെ നിർത്തി നമ്മളിനി ജിമ്മിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജിമ്മ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്പായും യോഗയാണ് ഈ ജിമ്മിൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് ഹവർ വർക്ക് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു ത്രീ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് എനർജി വേണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാതെ രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ കൂടെയുള്ള വർക്ക് ഔട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് മുന്നെ എത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഒരോടൊപ്പം ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് ആമ്പൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബുഫേയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ന് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബുഫേ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് എനിവേസ് നമുക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് അവർ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നു സോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് റിസോർട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്ന പോലെ ഇവിടെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പോർട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സീഷെൽസ് പിന്നെ ആയുർവേദിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ ഷോപ്പിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കടയാണ് ഈ റിസോർട്ടിനകത്ത് പിന്നെ അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതും ചെയ്യാം മെയിൻലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോറിനേഴ്സിന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഈ റിസോർട്ടിലുള്ളത് കാരണം അവർക്കായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇനി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന രണ്ട് സൂപ്പർ ഡോഗ്സാണ് ഇവരുടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ നല്ല കൊരയാണ് നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഈ പുള്ളി കൊരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ മറ്റു പുള്ളി ആൾ സൈലൻ്റ് ആണ് ബാങ്കറ്റ് ഹോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ മുകളിലാണ്
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ് പേർക്കെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളിനി ഒരു സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് നല്ലൊരു സ്റ്റേ ആയിരുന്നു പക്ഷേ വൺ ഡേ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ വെക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഇത് അതൊരു അടിപൊളി റിസോർട്ടാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡേ എങ്കിലും നിൽക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡഡ് ഈ ഒരു serenity and uh, the calmness feel something uh, special about this resort so definitely it's recommend to come over here and you know stay at least for one or two days so i'm signing out from the resorts